Monica and thank you um and yung pangalan niya. Pussy Nana, yan. Okay, pag-usapan natin ngayon. Ito kung ano eh, ang kulit ni Angel dito oh, eh. Ilang linggo na talaga yung nire-request sa akin na ito ang itopic ko eh. Um, I've tried to look for current, recent mm -hmm. articles on this topic. Kaya lang, walang masyadong bago. Mm -hmm. So I've decided to, let's just talk about it. Kasi mm -hmm. hindi masyadong maraming mga tao ang nakakaintindi or oh, nakakaalam oh. ng kung ano to. Oh, oh. In fact, Pati si, na, si Angel, sabi niya, ano yung topic mo? Hindi ko alam. Sabi ko, ikaw ang nag-request eh. Oh, oh. Ang tawag dito sa topic is polydactyly. Oh, oh. Ngayon, ano ba yung polydactyly? Sabi nga ni Angel, ang sa Tagalog daw, onse-onse. Onse or extra. I have never really heard of the term yung onse-onse, <laughs> but ito po yung maraming daliri. Oh, oh. No? So may sobrang... May pang 11. Oo, oh, oh, may pang Ayaw, 11 11. or pang 12 silang daliri. Now, it can happen <laughs> both in the hands or in the foot. Oh. Iba ang polydactyly sa syndactyly. Ha? Gusto ko lang pong i-differentiate. Pag polydactyly, sobra. Pag syndactyly, magkadikit. Diba yung iba walang web space? So, yun yun. Yun yung difference. Ngayon, they're both actually genetic mutations. Failure of formation or duplication habang nasa loob ng tiyan ng mga magulang. So, tinatanong ni Angel kanina, may kasalanan ba ang nanay dito? Wala naman. Kasi hindi naman ito dahil sa say pagsisigarilyo or ano. Hindi Wala naman. Oo, hindi naman. It's more of... Um, genetic or inherited may mm. mga inherited uh -huh. it's an inherited trait or yun nga genetic mutation dun sa kanilang That's chromosome so oh. so ngayon may iba-ibang klase yan meron tayong tinatawag na pre-axial polydactyly post-axial polydactyly or central pag sinahin mong pre-axial dito yon mm. dito sa may um, katabi ng hinliliit mm -hmm. pag sinahin mong post-axial dito naman Dumb. sa thumb Dumb. Ngayon, nung nagbabasa ako kagabi, sabi nila, mas common daw yung dito lumalabas sa may pinky compared dun sa oh. thumb. Kaya lang, sa totoo lang, dito sa Pilipinas, mas, mas marami akong nakikita, nakikita sa thumb eh. Oh, oh, so, so, I guess it, it's de it depends on the uh, race. Kung saan, the race. The race. Oh. So, oh. Mas common sa mga black African Americans dito. yung sa dito. Oh. Sa Asian Caucasians dito. at saka Asians dito. Indians mas common daw dito. So I'm assuming mas common sa Asians dito. Uh -oh. Ngayon, eh ano naman ang issue kung may ganyan sila? Oh. Wala. Actually, wala. wala. It's oh. just that may sobra lang sila. So it's more of the social um, uh -oh. Effect, aspect. social oh. aspect. Kasi natutokso Kasi yung iba sa, ba sa yung mga, eskwelahan. Lalo na yung mga bata, oh. syempre. Kasi feeling, ay, abnormal, ang daming oh. daliri. Oh. So, yun yung nagiging parang disadvantage lang nito. Mm -hmm. uh, the other thing would be, normally non-functioning siya eh. Oh. Yun ang next question ko. Oh, oh, eh. Normally non-functioning siya. siya. Kasi, um, when you do x-rays, may kita mo may buto siya. Oh, oh. May buto. kita mo may balat siya, may kuko siya. Pero, karaniwan, wala siyang tendon. Ah. So, pagpansin ninyo, parang kunyari, example, Paano yung nakagalaw siya, gumagalaw lang siya. Isa. Gumagalaw siya kasabay nung katabing, katabing ah. daliri kasi wala siyang on its own tendon. Uh -huh. Uh -huh. Although, merong paring iba na may sarili siyang tendon, mas common yung wala. Mm -hmm. Now, for others, Doc, kasi bata pa lang, pag, uh, oh, kasi pagkasilang pag, sa kanila, nakikita oh. na nila, and then the doctor would suggest, o oh, sige, patanggal na natin. Yeah. Okay lang naman yun. Yeah. Pero dun, for others na hindi naman nila, na, uh, although napansin nila, or somehow for some reason, hindi nila napatanggal, mm -hmm. meron pa rin bang, uh, is it oh, oh, still okay na yes. mapatanggal yun at Actually, a certain age? Actually, pwede. Um, in all honesty, surgery lang talaga ang pwedeng makapaggamot dito. Mm. Tama ka. Uh, meron kaming tinatawag na amputation. Now, if they're newborn, you do an x-ray and you check and you see na wala siyang buto pa or maliit pa yung buto niya, yung iba ginagawa tinatalian para matanggal siya. Ma -auto, uh, in essence, mga auto-amputate siya. Uh, and it's okay. Kung newborn, hindi yun nararamdaman ng mga baby. Uh, baby. Wala so, trauma, mas so maganda baby. na at that point pa lang, matanggal na siya. Kasi nga, later on, ooperahan mo na talaga siya. Eh, imagine mo, ikaw, subukan mo kung matigis Ay, mo pa siya. Matigil. Hindi na, kasi uh -huh. may pakiramdam na siya uh -huh. or ano. So, ngayon, pag medyo adult, or hindi man adult, pero pediatric age group, 
ooperahan mo na yun siya. I-X-ray mo muna, titignan mo, may buto ba to? Ano ba yung laman? Ganyan. And then, you, when you do the surgery, you will have to look into where is the nerve. Yes. May nerve ba yung kabilang daliri or baka naman yung nerve nasa kanya lang. So, kailangan mo i-transfer yun. Ah. So, yun yung mga iisipin mong ano, um, factors when you do the surgery for this this uh, this um, disease, or hindi man siya disease, or this disorder, this I one. would say. Um, Uh, this anomaly, you know, anomaly. better term, this anomaly. Now, kung hindi mo naman siya tanggalin, okay lang okay din. Lang din. Kasi nga, Doesn't wala matter. naman talaga siyang ano, hindi naman siya, it's not gonna cause a death or it's not mm. gonna cause a disease. So to speak, it doesn't predispose you to any other illness. Although, most of the time, it is associated with a syndrome. Down syndrome, Holt Oral Syndrome. So, may mga ibang pasyente na meron pa silang ibang problem. So, when a child is born with this, kailangan mo lang i-check, may iba pa ba siyang um, parte ba to ng isang syndrome? Ah. May iba pa bang problema yung bata? Yung bata. Kasi kung meron, hindi kailangan mo i-address yun. yun. More than that's yung the, yeah, extra daliri niya. No? Kasi Oo. yung yun, aesthetically lang. Oo, aesthetic lang siya eh. Ma mukha lang siyang not normal. Pero in essence, you can live with an extra finger. Sabi nila, swerte. Oh. <laughs> Who knows? Di ba? May mga nagsasabi, swerte daw to. But then again, yun nga. Ang ano kasi niyan is it's usually non-functional eh. So okay. I would suggest, well, for those who, who say you are pregnant and then your child was born with an extra digit, kung sa akin, patanggal mo na lang early on, like when they're newborn, kaysa sa papalakin mo pa, tas surgical procedure na rin talaga siya eh. Walang, there's really no other way for you to treat this or remove this other than surgery. So, sa akin, kung concern din natin is, obviously, yung social impact niya doon sa pasyente or doon sa bata, eh, mas maaga, mas maganda, mas maaga, ipatanggal mo na lang siya. But yeah, There. So, this is what you call polydactyly. And it also happens in the toes, ha? Yes. Uh -oh. Hindi lang sa kamay siya. Pero sa toes, usually it's in the small toe. Yeah, the small mm -hmm. Hindi yung bigger Hindi toe. Hindi sa bigger toe. Okay. Mm, parang pareho lang din ko. Ah, ganun. It's also in the small digit. Pero yun nga eh, I guess because of the race siya eh. Yeah. Depends on what race. And, um, but in essence, wala rin naman sinasabi nga na may problema kung whichever man siya. Uh, kung saan man siya tumubo. Uh, no? So, yan. Yan okay. po yung tinatawag nating polydactyly. Poly